നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ഒറ്റസംഖ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു വീടിനെ വാസ്തു നോക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു വീടിന് സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാം ഒരു വീടിന് സ്റ്റെപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ഒറ്റസംഖ്യ പാടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അല്ലാതെ കണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് പാടില്ല പലയിടത്തും രണ്ട് നാല് എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ കുപ്പക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെയെല്ലാം ആ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഏതൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുക പിൽക്കാലത്ത് ഏതോ ഒരു കുപ്പയുടെ കുബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ഐഡിയയാണ് അതിനിവർ പറയുന്ന ഈ മണ്ടശിരോമണികൾ പറയുന്നൊരു കാരണം ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി കണക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കില്ല പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലാഭം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നഷ്ടം പിന്നെ സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ലാഭം ഇതാണ് ഈ വിഡ്ഢികളുടെ ഉത്തരം അത് തന്നെ പണിയാൻ വരുന്ന വിഡ്ഢികൾ അതിനേക്കാളും മോശമാണ് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ പലയിടത്തും ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പണിയാൻ വരുന്ന മിടുക്കന്മാർ അത് പാരമ്പര്യക്കാരാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട കാരണം ഇത് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചു പോയി അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സിറ്റൗട്ടിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ സിറ്റൗട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ലാഭമായി നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറ്റൗട്ട് ലാഭമായിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടണം അപ്പോൾ സിറ്റൗട്ട് ലാഭം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നഷ്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഭം പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമാവും അതിനെന്താണ് ഉത്തരം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്ര കണ്ട് വിഡ്ഢികളാണോ ജനങ്ങൾ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ അടുക്കള വടക്കിഴക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂലകളിൽ കക്കൂസ് കക്കൂസക്കുഴി ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നാല് മൂലയെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പല എൻജിനീയർമാരെല്ലാം വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രമില്ല ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമചതുരം മുറിയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അവരാരെയും വകവയ്ക്കില്ല കാരണം മെൻ്റലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സമചതുരം മുറിയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് ദേവൻ ഇരിക്കുന്ന അതായത് അത്ര കണ്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദേവാലയത്തിന് മാത്രമേ സമചതുരം പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ മിടുക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് തപതി അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ ഒരു കണക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പോകാം പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യ സെൻറ്റർ അതാണ് ബ്രഹ്മസ്ഥാനം അവിടെയാണ് വിഗ്രഹം വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റ് നാല് ചുറ്റിലേക്ക് ഒരേ അളവ് വന്നാൽ അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അളവായി പിന്നെ പതിനാറ് കൊല്ലട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലട്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലേക്ക് ഉത്തമമായ ഏതൊരു കണക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വരുത്തും എന്നിട്ട് വലിയ മിടുക്കനാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളറിയുക ക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥാനം കാണുന്നതൊന്നൊരു മിടുക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം പോയി കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു വീടിൻ്റെ വാസ്തു അത് കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ വാസ്തു ആചാര്യം വന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാശുള്ളവരായാലും അവരൊന്ന് പതറും കാരണം അടുത്തുള്ള പാരമ്പര്യവാദി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അടുത്താൽ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആറായിരം രൂപയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് വഴി തിരിയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് പണിയാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാസ്തു ആചാരനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വീട് പണിയണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയും വീട് പണിയണ്ട അത് വിറ്റ് മാറി കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലം നോക്കി വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എ ബി സി ഡി അറിയില്ല കാരണം ജ്യോതിഷം കൂടി കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സമ്പൂർണമായ വാസ്തുവിലേക്ക് പോകാൻ
എത്ര താഴെ കിടന്നാലും ഒരു മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിത വഴികളിലേക്ക് ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രമല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രവുമില്ല എത്ര വലിയ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിലും ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുവാളെടുത്ത ഒരാൾ ഈ യുക്തിവാദിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക തന്നിലും താഴേക്ക് നോക്കി ജീവിക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്തിനാണ് അകലക്കാൽ വെച്ചത് ഈ വക ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് തന്നെ നല്ലൊരു ആസ്ട്രോളതാണെങ്കിലോ അയാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവിതം റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം അതിന് നല്ല വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം അല്ലാതെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലും അമ്മൂമ്മയുടെ വയറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു മന്ത്രം പോലും കാണാതെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അളവുകളാണ് അളവൊന്നും പൂജ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കണ്ണി കണ്ട പഞ്ചശിരസ് വെച്ചാലൊന്നും ഈ അളവിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാസ്തുചാര്യം വന്ന് ഇടിപ്പിക്കണു പൊളിപ്പിക്കണു അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ കൊല്ലത്തോ കണ്ണൂരോ കോഴിക്കോടോ കാസർഗോഡോ എവിടെ വന്ന് വാസ്തു നോക്കി വന്നാലും ആ ഫീസല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ പണിയാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് അവരായിട്ടൊരു കണക്ഷനില്ല നമ്മളല്ല വർക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുപോലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക ഒരു വീട് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്ന പൈസ ഇതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ വീടായാലും വലിയ കൊട്ടാരമായാലും നമ്മൾ നിർമ്മിതി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്കും നമ്മുടെ പരമ്പരയ്ക്കും മനസമാധാനത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് തലമുറ തലമുറയായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി വേണം അല്ലാതെ എങ്കിലും ആ ചിന്താവാദം വിളിച്ച് വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി അടുക്കി വെച്ച് പണി നിന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച അവസാനം വലിയ കടക്കാരനാകും പിന്നീട് ഹൈന്ദവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതായത് മതം വിശ്വസിക്കാതെ പോകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈശ്വര വഴിക്ക് പോകണം കൃത്യമായ ജ്യോതിഷ വഴിക്ക് പോകണം അല്ലാതെ കണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും പഠിച്ച് ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത ഒരുത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ചതിയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വാസ്തുശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വീടിൻ്റെ അടുക്കള വടക്കിഴക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പാടുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ തല കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കണം പാർജന്യ ഭജനാലയം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഊർജം തരേണ്ട ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് ഈശാനകോണിലായിരിക്കണം വടക്കിഴക്ക് തന്നെയായിരിക്കണം അവിടെ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും വെള്ളവും തീ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളതിന് കിണറിലിട്ടിട്ടല്ല തീ കത്തിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയുക നമുക്കൊരു വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സ്റ്റെപ്പിടുന്നതിന് പോലും വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക അപ്പോൾ വാസ്തുവൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പൂജ ചെയ്ത് തന്നെങ്കിൽ പോലും വാസ്തു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് പൂജ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് ഓടി വന്ന് പൂജ ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം ഇത്രയും സത്യമായ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തെളിയിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളിത് പഠിച്ചെടുത്ത് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള യുവതി യുവാക്കളോ ആരായിരുന്നാലും താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പാടെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും പറയുക നമുക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഷെഡാണെങ്കിലും ഒരു വീടാണെങ്കിലും കൊട്ടാരമാണെങ്കിലും എല്ലാം കറക്റ്റായ കണക്കിലൂടെ പോയാൽ അത് തലമുറകളോളം പിന്തുടരുന്നതിന് സാധിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാശം നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം